os cinco erros mais comuns que você, homem, comete na penetração. E é por isso que a sua mulher não tá gozando quando você está ali, ó, penetrando gostoso nela. Primeiro de todos, é você não dar tempo suficiente para dilatação e lubrificação correta da vagina. Muitas das vezes vocês acham que o dar um beijinho na boca da mulher já pode partir direto para a penetração e meter com tudo ali. Não é assim que funciona. O corpo da mulher ele precisa de, em média, 13 minutos para ele entrar em excitação, se dilatar o canal vaginal dela, se lubrificar naturalmente para receber o seu pênis. Então, excite muito bem essa mulher, faça uma boa preliminar, para quando você meter um negócio e com tudo e ela estiver bem lubrificada, ao ponto de você nem precisar usar qualquer outro lubrificante. Segundo erro é você fazer de uma maneira profunda. Pode acabar sendo muito mais doloroso para algumas mulheres. Então, às vezes vocês acham que tu meter forte lá no fundo é sinônimo de prazer. Mas não é assim que funciona. Lembre-se, os filmes pornôs, os filmes adultos, foram feitos para dar prazer para você, homem, e não para mulher. Então não tente replicar aquela penetração profunda e rápida como você vê lá na sua parceira, ali na cama, na vida real. Não é assim que funciona. Principalmente dependendo de alguma mulher, do ciclo ali que ela está, né? Ou até mesmo do tamanho do seu pênis, pode acabar sendo muito doloroso e machucar ela. Então não faça uma penetração muito profunda. Terceiro erro é você esquecer de estimular outras zonas erógenas para aumentar o nível de excitação. Muitas vezes vocês estão ali durante a penetração e esquece de estimular outra região do corpo dela, outra zona erógena, né? Acha que o negócio é só ficar ali, ó. Pra dentro, pra fora, pra dentro. Não é assim que funciona. Esse vai e vem aqui não vai fazer a tua mulher gozar. Durante a penetração, estimula as zonas erógenas. Passa a mão no seio, na bunda, aqui na nuca, enfim, tudo, abdômen, a pele é o maior, a maior zona erógena, né? o maior órgão sexual do corpo que a gente tem. Então estimula tudo, que tudo vai ser prazeroso pra ela. Ficar só no vai e vem da penetração não é vantajoso. Outro erro é tu sempre manter os mesmos movimentos mecânicos, sempre a mesma coisa, né? Assim, ó, só ali penetrando e penetrando, isso também não é prazeroso. E é claro, tu não estimular o clitóris da tua parceira, seja até mesmo com o abdômen, em alguma posição, fazendo alguma fixação ali no seu corpo ou até mesmo com os seus dedos. O que realmente faz a tua mulher gozar na penetração é quando você estimula o clitóris dela, tá? Então não só a penetração em si, mas sim, seja em algumas posições são mais propícias para um estímulo constante ali no clitóris de forma indireta, como também, por exemplo, sei lá, de ladinho, tu pode passar a sua mão ao redor dela e fazer o estímulo manual dos seus dedos. Isso realmente faz uma mulher gozar e você ser bom de cama importa sim. Seja para você ficar com uma mulher, namorar com ela ou até mesmo manter um relacionamento. Não importa o tamanho do seu palco, se você goza rápido ou se você tem pouca experiência. Eu vou te dar acesso a um treinamento prático de sexo, que vai fazer você enlouquecer qualquer mulher na cama em tempo recorde. Fazer ela gozar, ter orgasmos músculos de forma rápida e intensa. Para ter acesso a esse treinamento e se tornar aquele homem realmente bom de cama, que vai fazer qualquer mulher viciar no seu sexo. Basta você clicar no link que eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo ou também no link que vai estar disponível aqui nos comentários. Agora é a sua chance de dar a melhor noite de prazer que essa mulher já teve e se tornar aquele homem inesquecível e irresistível. Clica lá no link e destrava a próxima.